Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Iniciamos agora o nosso módulo Sucessões. Olha, se existe algo onde as pessoas têm unanimidade de concordância, é que um dia a morte chega. Há quem diga que é a única certeza da nossa vida é a morte. Ocorrendo a morte, um problema surge. E essa pessoa agora morta, quando viva, ela amealhou o patrimônio. O conceito de patrimônio nos é dado pela contabilidade. É o conjunto de bens, direitos e obrigações. A isso nós chamamos patrimônio. Pois é, então essa pessoa aqui, quando viva, juntou patrimônio. Imóvel, aliás, até mais de um, olha. Dois imóveis, tá vendo aqui? Helicóptero. Monte de cabeça de gado. Moto, tá vendo aqui? E por aí afora. E aí temos uma questão pra resolver. Quem são os donos, quem são os titulares desse patrimônio deixados por essa pessoa que morreu? O estudo, o estudo sobre essa transmissão de patrimônio dos mortos para os vivos, nós chamamos sucessão. Então, sucessão é o estudo da transmissão de patrimônio causa-mortes. Nome bonito, né? Causa-mortes. Do morto para os vivos. Quando eu falo para os vivos, às vezes é para a pessoa jurídica. É, tem tipo de sucessão onde pessoa jurídica pode receber patrimônio de morto. Essa palavra sucessão, ela é muito, ela é muito traiçoeira, porque na verdade, nós temos duas acepções de sucessão no direito. Existe uma sucessão que é entre pessoas vivas. Então, quando você vende algo, quando você doa algo, quando você permuta algo, está havendo uma sucessão. É uma sucessão, ó, horizontal, chamado sucessão intervivos ou em vivo. A sucessão que nos interessa para o nosso estudo é a sucessão dita vertical ou sucessão causa-mortes, que é chamada sucessão. Então, quando você ler, ouvir alguém falando somente sucessão, está tratando dessa sucessão aqui. Sucessão onde alguém falecido, ó, falecido, está deixando o patrimônio para alguém vivo. Esse estudo de sucessões, no nosso Código Civil, começa lá no 1784. Quando você vê CCB no letreiro, é sempre Código Civil Brasileiro. Começa lá no 1784, vai até o 2000, 2027. 2027. Está no finalzinho do Código Civil. É muita coisa. Vai ser aproximadamente uma demanda de 45 vídeos. Todos eles curtinhos. E vamos seguir o modo sanduíche, que é assim que eu ensino em faculdades e cursinho. É a seguinte. Teoria geral das sucessões. Depois da teoria geral, vamos abrir para os dois tipos de sucessões do direito brasileiro. É, temos dois tipos de sucessões. Dois. Dois. Legítima e testamentária. Não interessa o nome agora. E depois que aprendemos sobre os dois tipos de sucessões, voltamos à teoria geral. É... Porque existe uma teoria geral que, para você entender, primeiro tem que saber os dois tipos de sucessão. Então, começa e termina com teoria geral. Por isso que eu digo, por isso que eu chamo de modo sanduíche. Agora que você já sabe o que é sucessão, é o estudo do destino do patrimônio, do morto para os vivos. Note que eu nem dei o nome técnico ainda, vai ficar para outro vídeo, muito devagar. Então, partamos direto para o assunto. Já no próximo vídeo, vamos aprender sobre as pessoas envolvidas na sucessão. Prepara aí. Vamos lá? É isso.